doble. Ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen e Jose at Señor Rey Pacheco. Ito ang doble doble banda. Okay, tuloy tuloy tayo, Señora. At may magandang balita tayo ha. Bukas, may rollback. Engineer, may rollback tayo ng gasolina. At ito ay pinahatid sa atin ng Shell. Effective uh, bukas a 4 ng Hunyo. Yung gas natin, yung gasoline, ba malaki-laki ito? 170 ang rollback engineer. Ah uh, 170 ang kerosene piso, ba puro ano, ha? walang barya. Ang diesel ay 1.5. Ayun po. Asahan natin yung bukas ang rollback mula po sa Shell na pinarating sa atin ditong Kalatas. Uh, dating sa ating uh, uh, sa inyong lingkod ha? at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ayun po yung magandang balita pero hanggang ngayon eh ang hindi pa dapat nating bigyan ng ng uh, ng ng pansin itong uh, lumusot na 1 billion na shabu yan mukhang uh, hindi ito nakaalis sa hindi ito naalis sa paningin hindi ito nakawala sa paningin po ni uh, ni senador uh, Panfilo Lacson kaya dahil po dito, uh, ito pong lumusot na 1 billion na shabu, akala natin lusot na, pero ito po, patatawag po ng Senado, ang mga opisyal ng BOK. <laughs> ang opisyal ng BOK. Eh wala, talagang BOK talaga. Puro, puro BOK-BOK ang mga tao, ang mga nangangasiwata dyan, ano? Ewan natin. Eh kaya tamang-tama ang inyong panganan, BOK. Ha? At ganoon din ang Philippine Drug Enforcement Agency, ito PIDEA. Bunsod po ng panibagong pagkalusot ng ilan yan? 140 kilo ng droga sa aduana na nagkakahalaga po ng isang bilyon. Ano ba naman yan? Talagang mentras maraming na namamatay sa droga. Marami nang pinapatay sa droga. Marami nang inuhuli sa droga. Pero nagdipala pa rin ang droga. Ano? Kabi nga ni Panpilo Lacson, na ba? Eh, dapat eh, sa pagbubukas ngayon ng 18 Congress, alamin na yan. Ha? Ipatawag na po ang BOK Commissioner. Sino yan? Abay, ang ganda ng pangalan niya. Si Leon Guerrero. <laughs> ang ganda ng pangalan niya. Eh. Leon Guerrero. Dapat napaka... Tum- angkop na angkop yung pangalan niyo. Ano, ano, um, Chairman uh, Guerrero. Ah, ng BOC Commissioner Leon Guerrero. At dalawa nitong kaklase. Magkakla- Puro pa PMA yun. Ah? Si Retired General Donato San Juan at uh, General Raniel Ramiro. Mukhang walang magawa, General, sa loob ng ano, no? BOC, ha? ha? Mukhang nasu- nalulusutan kayo lagi ng mga mga talamak na mga nandiyan pa rin na mga uh, galamay na mukhang hindi ho ma- 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 alis-alis dyan, ano? Parang mga ano, eh. Parang mga linta, eh. Na nakadikit dyan na hindi may alis-alis. Parang linta, di ba yung linta, yung mahirap mong hilahin yan at tagalin? O, oh, parang mga linta po yun na nandiyan, eh. Na maraming sinisip-sip yan, ha? Kaya nga kurap, eh. Ay, ito pong boke. Eh. Ipatatawag din po si Pideya Director General Aaron. Uh, general din po yan. Puro general na yan. Ang nilagay ng Pangulo. Pero ganun pa rin. Mas la, luma, ano ba? Mas tabi ni, 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 ano, ni, ni Senator uh, Pampilo Lakso parang lalong lumala. Dahil nagtataka, nag, mentras binilagay mo yung mga matitinding tao dahil nga matitinding tao na yan. Ha? Dahil kasi mga general na yan. Nagtataka si Senator kung bakit ito ang pinagtataka niya, ipinasubasta pa ang mga kontrabando na dapat sana ay eh, kinukumpis ka na base sa Custom Modernization and Tariff Act upang sirain o kaya sunugin. O bakit nga ganun? Bakit nga ganun? Ba't hindi sinusunog yan? Di ba pag nahuli na, sunugin na. Bakit sinubasta pa? Por 10%. Pag sinubasta, may pera. Di ba? Kakapagtaka naman ano, dapat sunugin na yan para hindi na pagkapera, ano, pinagkakaperahan pa rin. Ha? Hindi na, hindi naman ano yan, parang basura, eh, nare-recycle pa rin ano? Parang basura. Ano na nare-recycle? Dapat nagdahuli na, sunugin na. Ano dapat gawin diyan? Eh ba, yun ang matinding na nabuko ni ano, ni senador. Pinasubasta pa ang mga kontrabando. Dapat sana yung kinumpis ka na ay dapat sirain o kaya sulugin. Pero depensa, eto po depensa ng 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 BOK at saka ng PIDEA. Sinadya umano nilang ipasubasta ang mga droga para gawing pain. Naku, dami namang pain yan. Ang dami naman, isang bilyon, pain, para matunto ng tunay na may-ari nito. Eh, pero ito, umbuelta ni Senator Lacson, hindi naman ho kapanipaniwala. Para ho kayo, para nyo nililindang ang publiko sa alibay nyo na yan. Ha? 
si Guerrero, ah, kung mapapansin, kung nga tayo yung bibigyan ng pansin, si Guerrero po, ang, ah, si Leon Guerrero po, ang ganda ng pangalan talaga, si Leon Guerrero, dapat ma 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 mahusa ito eh, Leon Guerrero, napanood ba yung Leon Guerrero ni, ano, ni Lito Lapid? Ni Senator Lapid ngayon? Di ba noon? O, oh, eh, nakubisioner po ngayon ng BOC, inilagay yan ng Pangulo para sibakin yung mga, nung, na, na, nung nakarang taon, itong, nung si masibak ito si, General din na sinibak eh, si La Peña. Puro, puro, puro naman si General ang inilalagay, no? Nagka, nagkaroon ng problema yung sa General, General din ang inilagay. Mukhang hindi yun nakakatulong ang General, ha? Para nga nangyayari, Engineer Ay, ha? Hindi nagiging, hindi dapat makakatulong, dahil okay, magiging mabagsik, di ba? General, eh. Ang nilagay, eh. Mukhang, ang nangyayari po, eh, general problem. Tama ba? Nagkakaroon ng general problem lalo sa BOC. Sa Bureau of Customs, senyora. Puro general yan, ha? Na, eh, natatandaan niyo si La Peña, nalusutan din ito ng bilyon. Anim na bilyong uh, halaga ng shabu na itinago po sa magnetic lifters na nanirecover po sa Cavite. O de, pinalitan naman ni La Peña ang hepe ng BOC. Si Nicanor Faldon, na dating Philippine Marines officer. Matapos malusutan din ng higit na puro ganun eh. Ito sa lahat, sa lahat ng mga general, mga general ang nilagay ng presidente para hindi malusutan. Pero bilyon por 10% ang nailulusot sa kanila. Kung gagalong sa lahat, Ewan ko ba? Talaga mukha general problem. At general... <laughs> hindi yung general... Pro, hindi yung gen, dapat general... Um, magkakaroon sana ng general clean uh, cleaning. Di ba? Dapat general cleaning sa loob ng BOC. Pero ang nangyari po, general problem ang nangyari po sa Bureau of Customs, Senyora. Isipin nyo, puro nalulusutan ng bilyon. Ha? Bilyon, ha? hindi yung milyon ang nalulusot. Ha? O, oh, isipin nyo, general na nilagay, lalong mas malaki ang naging problema. Pinilitan nila Peña bilang hepe si Nicanor Paldon na dating Philippine Marines officer na lusutan to ng higit na isang bilyon na shabu. Pero na-recover naman sa Valenzuela. Ang mabigat, nare-recover. Yun ang mabigat. Pag na-recover, no say na yung general. <laughs> Sabagat isang general problem na po ang nangyari. At bilyon! ang laging na, 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 nailulusot sa kanila. Buhar, parang nasayang yung pagiging general ninyo. Naturing ang pangayong kayong mga general, kaya kayo nilagay, alam na alam niya, mga matitindi kayo, mga general eh. Di ba? Eh ano nangyari sa pagiging general ninyo? Kaya, ipatatawag po kayo ng Senado para magpaliwanag po kayo, mga general, ha? sa nangyaring ito. Bakit bilyon ang nakalusot? Magbabalik po kami, sandali-sandali po lamang. Balik tayo, sandali. René José, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René José, doble banda, doble ganda. Chico, yo funny boy. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378, Philippine Standard Time. 17 minutos na makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen e. Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Doble Banda. 18 minutos makalipas ang alas 8. Alas 8 tuloy. Alas 5 ng hapon, Senyora. Ah, eh kasi itong health workers eh. Ang Department of Health, eh, sumugod doon eh. Sinugod po ng grupo ng health workers ang Department of Health. Itong Department of Health, ang dami problema, no? <laughs> Nagsimula ito sa Deng Baxia, Dengue Baxia. Sumunod, ano pa? Uh, ano pa sinunod dito? Ang dami sa Deng Baxia. Sumunod, nagkaroon ng problema sila sa... De, de, Nagka-dengue-dengue na. Nagka-tignas-tignas pa, di ba? <laughs> ano ba naman yan? <laughs> At tapos eh, ayaw na tuloy maniwala sa inyo, di ba? Nawala kayo ng credibility eh. Por 10% itong uh, Department of Health. Sana naman meron ng matuklasan na parang uh, uh, para matakpan yung problema na ginawa na yan ng Department of Health. Tabunod, suka, di ba? Ngayon naman suka, Department of Health din yan eh. Alam nyo, nakakaalar mo po yung report na yan. Meron yung report na nakuha sa inyo, walo. Ang maganda sana pakinggan eh. Under ng FDA, di ba ang FDA, Department of Health yan? 
Tama ba? Tama ba, Jiner? Okay. Eh, ngayon, nakakalarma yung report nyo na walo sa sampung suka na nasa pamilyan ngayon ay merong halong acetic acid. Alam mo yun, Jiner? Acetic acid. Ang nakalagay po sa, na, na napaka-delikado po sa kalusugan natin, pero sabi ng Department of Health, hindi daw. Oh, alam ba talaga totoo? Alam ba totoo? Kami, nalilito kami ha. Parang kamukha na nila ng deng dengue box siya ha. Na pinilit yung painiksyon, ang painiksyon. Sabi nyo, okay, kasi Department of Health kayo. Yun pala, hindi pala kay Department of Health. Di ba? Eh, dapat pag health, kalusugan. Eh, ano ba nangyari? At ayon po sa report, dahil nga may kahalong kemikal, yung mga sukang nasa merkado, maaari ito maging dahilan ng pagkakasakit. Kaya ng ano? Anong sakit yan? Parkinson disease. Sipin nyo, cancer. Nagulat ako kay, kay, kay doon sa mga ilang sekretary ng DOH. Eh. Hindi daw delikado eh. Ay yung mga suka eh. Pinaanis nyo kataas hindi delikado? Niluloko nyo ba kami? <laughs> sino ba nil... Sino niluloko nyo kami? <laughs> Di ba nakakalito? Pinagba, pina, pinare-recall nyo pagkatapos sasabihin nyo hindi naman delikado. Kahit na may acetic acid yan. Niluloko nyo kami. Ha? Tell it to the Marines. Sabi nga, anong iba? Isipin nyo, yan ang, yan ang natuklasan dyan. Ha? Cancer at iba pang uh, degener degenerative ail ailments yan. Umano, ito po ha, ang mga synthetic vinegars ay petroleum-based. Kaya lubang delikado po yan kapag nakonsume. Oh, ayan po. Yan dyan, senyora, ha? kung nakikinig kayo. Eh, unang napabalita, eh kung tawagin nyo yan, peking suka. Pero, puro mga branded yan. Ah, uh, itisay. Puro branded yung mga suka na yan na binagbibili natin. May commercial pa. Ha? Ah, pero synthetic. Ang mga nandyan. Ang dami yung puro acetic acid dyan. Eh ngayon, hanggang ngayon, nagtataka kami. Eto rin, nagtataka din ng marami. Matapos i-announce na may mga problema sa mga suka, eh hanggang ngayon, hindi pa tinutukoy ng Food and Drug Administration kung anin talaga ang, ang mga suka na yan na peke o huwad para makagawa ng hakbang laban sa mga ito. Oh, isiwanat yun na. Um, ewan ko ha. Ayon po sa uh, Agriculture Department, nararapat maglabas po ang FDA ng kumpletong listahan ng mga peking suka na nasa merkado at nang mabigyan ng babala ang mamamayan laban po sa mga ito. Ganun man, wala pang nakikitang paggalaw po ang FDA. Bakit? At hanggang sa kasalukuyan, hindi pa pinapangalanan ang mga peking suka. Bakit? Na naman. Hindi masasagot na naman ng ano Parang deng boxer lang yan eh. Na hindi lang, nagsawalang kibuan na lang tayo. Na nasa pamilyan po ah. Nag Nagbuumpugan po yung mga paliwanag nyo. Sa DOH ha. Hindi daw nakakasama yan. Pero pinatatanggal nyo. Ha? Engineer, alin na totoo doon? Bakit yung pinatatanggal? Sa mga pamilyan. At hindi nyo pa rin ibulgar kung ano yan. At ayaw nyo. Araw-araw eh, pa rin ginagamit ng consumers ang mga suka. Isa ang suka sa paboritong sausawan ni Engineer Ay. Tama ba, Engineer? Paborito mo yung sausawan niyan, yung suka, di ba? Uh, kaya, yung suka, yung suka, ah, hindi yung suka. Suka. Ikaw naman, yung pag-inom-inom ng alak mo, eh, iba yan. Iba yung suka na yan na sinasabi mo. Ayan. Uh, paborito po yan. Araw-araw yan, ginagamit ng consumers. Isa ang suka sa paboritong sausawan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya nararapat naman naman kung alin ang mga ito. Ang peke na sinasabing acetic acid na maaaring maging dahilan ng pagkakasakit. Maliwanag ho yun. Magkakasakit tayo. Hindi ko totoo yung sinasabi ni Undersecretary na hindi daw delikado sa kalusugan. Niluloko nyo ba kami, Undersecretary ng DOH? Lagi naman tayo, pinaiikot nyo naman kami lagi Lagi nyo naman kami pinaiikot eh. Ewan ko ha. Lubang delikado po ha. Kung ang pagkain o sangkap sa pagkain gaya po ng suka, eh isipin nyo, ay, ang ipepeke para lamang kumita ng pera ang mga eh. Nako, ang mga tinatawag nating mga ma mga mapagsamantalang negosyante para sa mga ito kahit na mamatay ang mga makagamit ng suka, baliwala. Daba ba? Eh kaya lang, mukhang ang yung otoridad natin, wala rin silang pake. Daba ba, engineer? Ha? Mukhang wala rin kayong pake, lalo na kayong mga nandiyan sa DOH. Ha? 
Parang ganun ang nakikita namin. Sikita nyo, hindi kayo kumikibo hanggang ngayon. Bakit? Para bang ding baksa yan na hindi rin kayo makakibo? Ha? Dahil malaking pera ba ang involved dyan? O sino ba ang nabihiyaan dyan? Sino sa inyo ang nabihiyaan dyan? Yan. Ba isipin nyo, kahit na mamamatay ng mga makagamit ng suka, bali wala lang, basta ang mahalaga, kumita ng limpak, limpak na salapi. Napapaano tuloy ako eh. Wala silang pakialam eh. Kung ano man ang mangyayari sa mga mamayan eh. Dapat po kumilos agad ang FDA under DOH para mapangalanan. Isipin nyo, sinibak na nga yung FDA, di ba? Sinibak na. Pero pumalit yung undersecretary, pero iba ang kanyang, ang kanyang payag ha. Hindi daw nakaka hindi daw nakakasama. Oh, tell it to the Marines. Baka ako pagkakainin ko kayo ng pakainin ng suka na yan, uh, secretary. At para ipakita niyo sa amin, kainin niyo na kainin. Tingnan namin kung ano mangyayari. Inumin niyo lang inumin niyan. Tingnan namin kung ano mangyayari sa inyo. At ayun niyo pa pangalanan ng mga suka na nasa pamilyan. Ba, hindi na dapat tinu tinutulu tinutulugan niya ng ganitong seryosong usapin. Dahil kung hindi 'yo seryoso 'yan, hindi ho ninyo hindi niyo pa aalis yan diyan. Kapag napangalanan na po yung mga peking suka, ahutin na, basagin na ito para wala nang makabili. Oh, ang tanong, baka nakikinabang kayo dyan, kaya hindi nyo masabi-sabi. Uh, at hindi nyo, hindi nyo ba kayo ipagharap ng kaso, ang mga taong mauhuli na nasa likod ng pamimeke ng mga suka? Oh, hindi nyo siguro kaya. Eh, wala, parang kamukha lang yan ng Deng Baksha eh. Kita mo. Nanalo pa nga yung, na, ina, yung na, na, nanalo pa nga sa Congress, sa pagiging congressman. Ha? <laughs> yung nasa likod ng Deng Baxi na tinuturo ni Secretary Duque ng DOH. Por 10% nagdulukuan tayo rito. Ewan ko ba? Okay, batiin na natin yung dapat natin batiin ha? At ganun din yung mga text messages natin. Binabati ko nga pala si, um, eh, pre, pre, araw ng lunis ngayon, si Johnny Babiala. At siyempre yung, uh, yung mga taga may kawayan, sila sila Edith um, de, de la Cruz at saka si Jimmy de la Cruz at si ay siyempre yung aking uh, kapitbahay si um, yung aking kapitbahay kapitbahay ko yan eh pero mo kaya lagi nakikinig sa akin <laughs> <laughs> si si Satur uh, de, uh, si Satur Mercado at si Baby Mercado ayan maraming salamat ha sa inyong pagsubaybay dito sa Double Banda 2019 ganun din sila Bibing at si Kano ayan sa mga nasa live stream natin sa iba't ibang panig ng daigdig, maraming salamat kay Jack Gonzalez. I'm watching here from Riyadh. Si Lauro Kendoza, watching from Australia. Uh, si Brix Garcia, good afternoon, I'm watching from Japan. Ramon Bautista, good afternoon, senor. Watching from Spain, si Adel Sky, good afternoon, watching from France. Guwapo mo today. Salamat. Marco Fernandez, hello, senor. Watching from California, si Francis Coral. Magandang hapon, doble banda, watching here from Argentina. Si Angelo Cristobal, hello, doble banda. Dito po kami nanonood sa New Zealand. Si Ron Pascobilio, hello, Philippines, doble banda, watching from Italy. Si C.L. Dizon, hello, sir, watching uh, kami dito sa Madrid, Spain. Ayan, maraming salamat, ha. Si Senor Jose Rodriguez, oy, my, mi amigo, watching from Barcelona. Live streaming sila ron. Link Castillo, Watching sir here from Singapore, doble banda, fans ako dito. Uh, Jacob Hernandez, hola mga kabanda, watching via Facebook here. Uh, uh, Facebook here from Singapore, ayan. Uh, Jacob Hernandez, watching here in San Francisco, California. Luis Biminda Manawag, hello sir, watching from New York. Jin, uh, Jin, Jin, pakisuyo nga, yung next program. Next program, please. Okay, thank you. Uh, ngayon po, ay bigyan da naman natin yung mga text messages natin. Uh, ayan, mula kay 639-1089-899. Ayan. Happy listening to Dexter Garter and Randy Artiega Santisas. Greetings from uh, Jesus of Santa Cruz, Manila. Ayan. Ayan. Uh, 639-478-96396. Okay. Naglagay ng tent itong si Fiscal Kasi Season sa kalsada ng B-MAPA malapit sa kanto ng armag sa isay ng sanhi na matinding traffic. Mayor Isko, kayong kumilos, matagal na namin dinudulog kay Erap ang mga problema ng trafiko sa B-MAPA pero bingi yata sila. Ayan, yan po ang uh, panawagan ha, kay bagong uh, mayor. Kaya lang hindi pa po siya nakaupo, hindi pa po makakilo si Mayor Isko sa June pa po yan, uupo. Si Mayor, si Joseph Estrada pa rin yan, okay? Si 639-121-564870. Pagibati po si Natel Maluna, 
at Soylo Luna ng Makati. Maraming salamat at uh, muchas gracias uh, Soylo Luna. At maraming salamat po sa lahat ng ating patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa Doble Banda 2019 at sa pangalan pa rin ni Karine Jose. Siyempre po si Senyor Ray Pacheco pa rin ang inyong naging kaboka-boka, kabeso-beso hanggang ngayong alas 5.30 po tayo ng hapon. Hanggang sa muli, adios! Hasta mañana! Ang po lamang ang susunod na palatuntunan. On the go! Bisyo ay serbisyo! Kasama si Nagani Oro, Dr. Richelle Go at Senador Bong Go sa loob po lamang ng ilang sadali. Ito ang doble-doble banda.